అలా కూర్చో సావిత్రి ఇవాళ నేను కట్టెలు కొడతానండి ఏమిటి వాళ్ళ ప్రత్యేకత అలా కూర్చో సావిత్రి చాలా దాహంగా ఉంది తాగడానికి నీళ్లు తీసరా ఇది ఎప్పుడే తీసుకొస్తాను తపశక్తి గల దాని అందుకే నన్ను చూడగలిగామని నాకు తెలుసు అందుకే నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను నేను ఏముండి సత్యవంతుడు ప్రాణాలు తీసుకుపోవడానికి నేనొచ్చాను తమరు దూతలను పంపి మనుషుల జీవాలను తీసుకుపోతారని నేను విన్నానయ్యా ఇప్పుడు మీరే వచ్చారంటే దానికి ఏమిటి కారణం ఇతడు సకల సద్గుణాలు గలవాడని స్వయంగా వచ్చాను నీవు మా వెంట రావలదు మరలిపో లత యొక్క శవ సంస్కారాలను జరిపించు మేము సాగే బాటను నీవు అనుసరించలేవు వెళ్ళు భర్తను వెన్నంటి సాగుటయ్యే భార్య ధర్మం నాకు తపశక్తి ఉంది పాతివ్రత్యం ఉంది సమానుగ్రహం ఉంది ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకున్నా సాధ్యం స్వధర్మాన్ని అనుసరించే వారిని ఎటువంటి శక్తులు అడ్డగించలేవు అవునా దేవా కుమారి ధర్మక్రమమైన నీ నిష్టకు నేను సంతృష్టి చెందాను సత్యవంతుని జీవాన్ని కాక మరి ఏదైనా వరం కొరకు అనుగ్రహిస్తాను దేవా నా భర్తను కన్న తండ్రి అంధునిగా బాధపడుతున్నారు వారికి దృష్టి అనుగ్రహించు అలాగే సంభవిస్తుంది నీవు మరలిపో నా కంటికి తూపొచ్చింది సావిత్రి ఇంకను మా వెంట వచ్చేందులకు భర్తని విడిచి భార్య మరలిపోగలదా దేవా తమ కరుణానుగ్రహం నాకు లభించాలి పుణ్యమూర్తుల ఆశీసులు కష్టాలను కడతీరుస్తాయి కదా ఆహా నీవు యథార్థము గ్రహించావు నీ భర్త జీవం కాక ఏ వరం కావాలో నా కోరుకు ఇస్తాం తమ దయ అనుగ్రహంతో నా భర్త తండ్రి గారు కోల్పోయిన రాజ్యాన్ని తిరిగి సాధించాలి దేవా నీ భర్త యొక్క తండ్రి తన రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందగలడు బాల ఇక మరణిపో కుమారి ఇక వచ్చుట ఉచితము కాదు జాతస్య మరణం ధ్రువం అది మార్చుట అసంభవం పో సేవా తమరు ధర్మ ప్రభువులు కదా నన్ను క్షమించలేరా తమరు ధర్మ రక్షకులు కదా నన్ను రక్షించలేరా తమరు న్యాయోద్ధారకులు కదా ఈ ధీరురాల్ని ఉద్ధరించలేరా న్యాయాన్యాయాల విచక్షణం ఆశ్రిత సత్యన సంరక్షణ తమ ధర్మం ప్రతి పొద్దుల్ని వెనతీయటం ధర్మవా దేవా మనుష్యుల ప్రవర్తన ఆయువు వ్రాసిపెట్టిన గ్రంథమే కదా అగ్రసంధాని అగ్రసంధానిలో మార్పులు చేర్పులు ఉండవు 
నీ ప్రవర్తనకు మేము సంతోషించాం సత్యవంతుని జీవం కాక మరో వరం కూడా నీకు అనుగ్రహిస్తున్నా మద్రా అనే మహారాజ్యానికి పారసుడు కలిగే విధంగా నా మాతాపితలకు పుత్ర సంతానం కరుణించు నీ యొక్క మంచి మనసుకు ఆ వరం కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడనే నువ్వు తిరిగిపో రావడం ఉచితం కాదన్న నీవు బహు దూరం వచ్చావు కుమారి భర్త అడుగు జాడల్లో రావడం భార్యకు దూరం కాదే కాదు యమధర్మ రాజా తమ తండ్రి అయిన సూర్యదేవుడు అన్ని దీవాల ఎడ సమధర్మం చూపిస్తున్నాడు దేవ సమధర్మం కూడా అదే కదా అందుకే కదా తమను ధర్మరాజని కొలుచుకునేది సత్యం అమూల్యమైన సత్యం పలికావు బాల చాలా సంతోషమైనది నాలుగవ వరకు కూడా ఇస్తున్నాను కోరుకో ఇంతవరకు నీవు పరుల కోసం కోరావు ఇక నువ్వు కోరుకు సత్యవంతుని జీవం కాక తమ అనుగ్రహంతో నా దైవం సత్యవంతుని వంశం వర్ధిల్లాలి నాకు బుద్ధిమంతుడైన కుమారుడు జనించేలా వరమివ్వు దేవా కుమారి ఆ వరం కూడా సంతోషంగా ఇస్తున్నావు ఇక నువ్వు మరలి వెళ్ళు నీవు ఆశపడిన వరాలు అనుగ్రహించాం ఇక నీవు మా వెంట వత్తుట పాడి కాదు ప్రభు నా దైవం సత్యవంతుని వంశం వర్ధిల్లుతుందని బుద్ధిమంతుడైన కుమారుడు జన్మిస్తాడని వరమిచ్చారు సంశయించకు కుమారి అక్షరాలా సంభవిస్తుంది పో ప్రభు చెప్పు చేసిన వాగ్దానం విని తీసుకోరుగా తీసుకోను ఇచ్చిన మాటలు అసత్యం కావుగా ఎన్నటికీ కావు అయితే దేవా నాకింకొక వరం కూడా ఇవ్వండి కోరుకో బాల ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరాలంటే సత్యవంతుడు జీవించాలి దేవా అందుకే దేవా ఇచ్చిన వరాన్ని తిరిగి తీసుకోరుగా అని నేను అడిగాను నేను పవిత్రురాలే అయితే కన్యనే అయితే మీరు నా పతి ప్రాణాలు తీసుకుపోతే నా దైవం సత్యవంతుని వంశం ఎలా నిలుస్తుంది పతివ్రతైన నాకు ఎలా పుత్రుడు జరిస్తాడు సావిత్రి నువ్వు జయించావు ఎనలేని నీ సద్గుణమే నేను రక్షించి పవిత్రమైన స్త్రీ ధర్మానికి భగవంతుడే తలవంతక తప్పదని నిరూపించావు మేమిదే సత్యవంతుణ్ణి సజీవునిగా చేస్తున్నాం దీర్ఘ సుమంగళీ భవ చూపొచ్చిందా నా కళకు వెలుగొచ్చింది నాయన ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా నేను చూస్తున్నాను అమ్మ సావిత్రి యుమత్సేన మహారాజులకు శుభవార్త సాల్వరాజ సేనాధిపతి అయిన సురసేనుడు నమస్కరిస్తున్నాడు మహారాజా ఇప్పుడు తమ ఔన్నత్యం గురించి ప్రజలు గుర్తించారు సాల్వరాజ్యంలో జనులు ఒకరితో ఒకరు చేరి శత్రువులను కూల్చి రాజ్యాన్ని జయించారు ఇక తమరే రాజభారం వహించాలి ప్రజాభిప్రాయాన్ని మన్నించాలని సర్వసేనాధిపతి నన్ను పంపించారు సత్యవంతుడా మరి నారద మహర్షి చెప్పినది నారదుడు చెప్పినది సత్యం సత్యవంతుడు మరణిస్తారని నేను చెప్పినది చెప్పినట్లే జరిగినది యమధర్మరాజు నుంచి సత్యవంతుడు ప్రాణాలు కాపాడినది యుమత్సేన మహారాజు గారి కంటి చూపు రాజ్యం తిరిగి సంపాదించినది ఈ చిన్నారి సావిత్రి యొక్క బుద్ధిశక్తి తపశక్తి పూజలు పతివ్రత ధర్మం వల్ల మాత్రమే ఒక పతివ్రత తలుచుకుంటే నెరవేరని కార్యమంటూ లేదని సావిత్రి నిరూపించింది నారాయణ నువ్వు జయించావు నువ్వు సాధించావు స్త్రీయే మహాశక్తి స్త్రీయే ప్రకృతి స్త్రీయే ఆదిశక్తి 